হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বুলবুল আহমেদ আজকে থেকে আমরা একটি নতুন টিউটোরিয়াল সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের উপর তো এখানে আমরা যেটা করব বিগিনার থেকে অ্যাডভান্স লেভেলে শেখার চেষ্টা করব এবং যারা কোনো ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন না তারাও এই কোর্সটি করতে পারেন একদম আমরা যাবা বেসিক থেকে শুরু করার চেষ্টা করব এবং ডে বাই ডে এবং ডে ওয়ান ডে টু আশা করা যায় থার্টি টু ফর্টি ডেজের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ কোর্সটি কমপ্লিট হয়ে যাবে তো শুরু করি আর যেটা আবারও বলতেছি যে আপনারা যদি যাবা না জানেন বা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে ওরকম মোটামুটি আইডিয়া নাও থাকে তাহলে কোর্সটা করতে পারবেন তো তাদের জন্য এই কোর্সটি একদম সম্পূর্ণ বিগিনার্স থেকে আর যারা মোটামুটি অ্যাডভান্স আছেন তারা হচ্ছে চার পাঁচটা ভিডিও স্কিপ করতে পারেন কারণ হচ্ছে চার পাঁচটা ভিডিও প্রথমে টোটালি যাওয়ার উপর হবে তো শুরু করা যাক তো প্রথমে আপনারা যেটা করবেন আইডি আইডি ডাউনলোড করবেন সেটা হচ্ছে নেট বিনস একদম এখান আমি হচ্ছে যদি গুগল সার্চ করি ডাউনলোড নেট বিনস উইথ জেডি কে আপনারা এডেলি কে সার্চ করবেন ডাউনলোড নেট বিনস উইথ জেডি কে তো এখানে সার্চ করার পর যে অফ একটা লিঙ্ক চলে আসবে সেখানে আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে অ্যাকসেপ্ট লাইসেন্সে ক্লিক করবেন এবং তারপরে আপনাদের অপারেটিং সিস্টেম যদি সিক্সটি ফোর বেটার হয় সিক্সটি ফোর দেবেন থার্টি টু হলে এটা ডাউনলোড করবেন ম্যাকের জন্য এটা ডাউনলোড করে নেবেন ওকে এবং লিনাক্সের জন্য ওপরের দুইটা ডাউনলোড করে নেবেন আমার যেহেতু উইন্ডোজ সিক্সটি ফোর আমি এটা ডাউনলোড করে নেব এবং জাস্ট ইনস্টল করে নেব তো আমার যেহেতু ডাউনলোড এবং ইনস্টলেশন দুটোই করা আছে সো আমি আর ওটা দেখাচ্ছি না তো আশা করি এটা পারবেন একদম জাস্ট নর্মাল সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের মতো তো সফটওয়্যার ইনস্টল করার পরে আপনাদের হচ্ছে এরকম একটা নেট বিনস চলে আসবে এরকম একটা আইকন চলে আসবে এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে ঠিক এরকম একটা অপশন চলে আসবে এবং এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করে নিউ প্রজেক্ট ক্লিক করবেন এবং এখানে যাবারটা দেখবেন যে সিলেক্ট করা আছে কি না তারপরে নেক্সট এবং আপনাদের প্রজেক্টের নাম দেবেন যে কোনো নাম যেমন আমি ডেমো প্রজেক্ট লিখলাম জাস্ট হচ্ছে ফিনিশ দিলাম ওকে আমাদের কাজ শেষ আমাদের প্রজেক্ট ক্রিয়েশন কমপ্লিট ওকে সরি ওকে আমাদের প্রজেক্ট দেখেন এই যে ডেমো নামে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে তারপরে যেটা করবেন সোর্স প্যাকেজে ক্লিক করবেন এবং এখানে দেখেন একটা প্যাকেজ ক্রিয়েট হয়ে গেছে ডেমো নামে প্যাকেজের আন্ডার একটি ক্লাস ক্রিয়েট হয়েছে ক্লাস কি প্যাকেজ কি এগুলো আমরা আসবো জাস্ট আপাতত এটুকু জেনে রাখেন এবং যে ডিফল্ট ক্লাসটা ক্রিয়েট হয়েছে সেটা আমরা ডিলিট করে দেবো এখান থেকে আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এখানে যে একটা প্যাকেজ যে ডেমো একটা প্যাকেজ ক্রিয়েট হয়েছে এই প্যাকেজের আন্ডার একটা ক্লাস ক্রিয়েট করতে পারি বা আমরা চাইলে এখানে সোর্স প্যাকেজে ক্লিক করে রাইট ক্লিক করে যাব একটা প্যাকেজ ক্রিয়েট করে সেটার আন্ডারও ক্লাস ক্রিয়েট করতে পারি তো আমাদের যেহেতু ডেমো নামে একটা প্যাকেজ তৈরি করা আছে সেখান থেকে আমরা জাস্ট ক্লাস তৈরি করব যেমন হ্যালো ওকে হ্যালো ক্রিয়েট করলাম এবং আমাদের একটি ক্লাস চলে ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং আমাদের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে যে কিভাবে একটা প্রজেক্ট দাঁড় করাইতে হয় তো এটুকু আশা করি সবাই পারবেন এবং তারপরে একটা প্রোগ্রাম কিভাবে রান করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামটা সবারই খুব প্রিয় তো সেটা আমরা দেখাবো তো যাবাতে একটা জিনিস সবসময় খেয়াল করতে হয় বা হচ্ছে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের মেইন মেথড থেকে যাবাতে কোড পড়া শুরু করে তো আমাদের অবশ্যই মেইন মেথডটা প্রথমে ডিক্লেয়ার করে নিতে হবে তো মেইন মেথডটা ডিক্লেয়ার কিভাবে করে পাবলিক স্ট্যাটিক বয়েড মেইন দেখেন আমরা কি হয়ে গেলো এখানে পাবলিক স্ট্যাটিক বয়েড মেইন এটা হচ্ছে আমাদের মেইন মেথড যাবার যে কম্পাইলার সেটা কি করবে মেইন মেথড থেকে কোডটা পড়া স্টার্ট করবে যখনই মেইন মেথডটা কোডে পাবে তখনই কম্পাইলার বুঝবে যে এখান থেকে আমাকে কোডটা পড়তে হবে এবং সেখান থেকে কোড পড়া শুরু করে দেবে ওকে আমাদের মেইন মেথডটা কিন্তু ডিক্লেয়ার করা হয়ে গেল তো এখন আমরা প্রিন্ট করব আপনারা যদি সি বা সি প্লাস প্লাস জেনে থাকেন আপনারা জানেন যে প্রিন্ট এফের মাধ্যমে কি করতে হয় প্রিন্ট করতে হয় বা কোনো কিছু শু করতে হয় তো যাবার ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট বাট ভিতরের কাজটা সেম যাবার ক্ষেত্রে যেটা লিখতে হয় সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন্ড সিস্টেম থেকে আউট ডট প্রিন্ট এলেন্ডের মাধ্যমে কি করতে হয় আমাদের কোনো কিছু প্রিন্ট করতে হয় যেমন এখানে আমরা যদি লিখি হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড রাইট আমরা জাস্ট কন্ট্রোলের চেপে সেভ করব এবং এখান থেকে আপনারা এইখান থেকেও রান করতে পারেন রানের অপশন এই যে রান প্রজেক্ট বা এখানে রাইট ক্লিক করে রান ফাইল দিলেও রান হবে দেখেন রান হয়ে গেছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নাম আমরা যেটা নিচে নিয়ে আসি নিচেও নিয়ে আসতে পারি ওকে যেমন হ্যালো ওয়ার্ল্ড কি হয়েছে রান হয়ে গেছে তো
এইটুকু কাজ করতে পারবেন এরপরে যেটা চলে আসছে আমরা যে স্লাইডে চলে যাই আসলে আমরা ওকে তো আমরা কিন্তু প্রথম প্রোগ্রামটা রান করতে পারছি যদিও আমরা অ্যান্ড্রয়েড টিউটোরিয়াল বলতেছি বাট হচ্ছে আমাদের প্রথম চার পাঁচটা ক্লাস যাবার উপরই থাকবে ওকে আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি এখানে হচ্ছে ডেটা টাইপ অ্যান্ড ইটস সাইজ তো ডেটা টাইপ এবং ডেটা টাইপ আলোচনা করার পূর্বে আর একটা জিনিস আপনাদের জানা উচিত সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল তো আমরা ভেরিয়েবল কি সেটা একটু জেনে আসি তো ভেরিয়েবল হচ্ছে এরকম একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারতেছি ভেরিয়েবলটাকে যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করি ভ্যারিয়েবল যা হচ্ছে কোনো কিছু ভ্যারি করা ভ্যারি করে যার মানটা হচ্ছে ভ্যারি করে বা হচ্ছে এরকম অর্থে বলতে পারি ভেরিয়েবল হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যা কোনো কিছুর মানকে স্টোর করে রাইট এবং ভ্যারি করে সাথে সাথে কীরকম যেমন হচ্ছে আপনারা একটা যে কোনো একটা বক্সের কথা চিন্তা করতে পারেন যেমন হচ্ছে আপনি বক্সে কি করতে পারেন কোনো ভ্যালু ইনপুট দিতে পারেন বা হচ্ছে ধরেন একটা বাক্স বাক্সের ভিতরে আপনি কিছু বই রাখলেন হ্যাঁ যেমন প্রথমে একটা বই রাখলেন বা আর একটা বই রাখলেন পরে বইটা সরাই নিতে পারবেন ওইখান থেকে ঠিক এরকম জাস্ট আমরা একটা স্টোরেজ বলতে পারি ভেরিয়েবলটা হচ্ছে একটা স্টোরেজ যেখানে ভ্যালু দিলে থাকবে এবং সেটা এবং আরও সেখানে ভ্যালু নিতে পারবে বা ওই ভ্যালু এখান থেকে আমরা সরাই নিতে পারবো এরকম তো প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে ভেরিয়েবলটা কীরকম ঠিক সেম যেমন আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো এখন আর ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনের নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আমাদের টাইপটা বলে দিতে হবে এবং কোন টাইপ যেমন আমরা যদি পূর্ণ সংখ্যার কোনো ভেরিয়েবল যেমন সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা কোনগুলা যেগুলো এক দুই তিন এগুলো হচ্ছে আমাদের কি পূর্ণ সংখ্যা নট ফ্র্যাকশন আমাদের এখানে কিন্তু বগ্নাংশ নাই সেক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যার জন্য আমাদের যে টাইপটা ডিক্লেয়ার করতে হয় সেটা হচ্ছে ইনটেজার ওকে তো এই যে ইনটেজার এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ডেটা টাইপ ওকে তো আমরা জাস্ট লিখি দরলাম ভেরিয়েবল এক্স ইনটেজার টাইপ টাইপটা হচ্ছে ইনটেজার এবং নাম ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে এক্স এবং এটার মধ্যে আমি দশকে রেখে দিলাম ওকে এই যে একটা রাখার যে স্টোরেজ সেটাই হচ্ছে ভেরিয়েবল আমাদের এই দশটা কার মধ্যে রেখে দিলাম এক্সের মধ্যে এখন এক্সকে যদি আমরা কল করি তেমন হচ্ছে এখানে এক্সকে বললাম যে এক্সের মানটা আসলে কত আমরা একটু দেখি রান করব দেখেন এক্স এর মান কি হয়ে গেছে টেন হয়ে গেছে তার মানে এক্স এর মধ্যে কি আছে টেন কে রেখে দিছি ঠিক এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল তো এখন আগে আমরা আগের আগের স্লাইডে চলে যাচ্ছি যে ডেটা টাইপটা কি আমরা একটা কিন্তু টাইপ ডিক্লেয়ার অলরেডি করে ফেলছি সেটা হচ্ছে ইন্টেজার টাইপের বা পূর্ণ সংখ্যার তো আমরা চলে যাচ্ছি স্লাইডে ওকে আসলে ডেটা টাইপ হচ্ছে মেনলি আমরা যদি জানি দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রিমিটিভ টাইপ আলোচনা করি তো বাইট আসলে সেই স্টোর করে এক বাইট অনলি সাইজটা হচ্ছে এক বাইট বা আট বিট আমরা জানি এক বাইট সমান আট বিটস বা এইট বিটস সমান ওয়ান বাইট ওকে এবং এইটার যে ভ্যালু স্টোরেজ করতে পারে মাইনাস একশো আঠাশ থেকে পজিটিভ একশো সাতাশ পর্যন্ত আমাদের যদি কোনো প্রোগ্রামে মাইনাস একশো আঠাশ থেকে একশো সাতাশ এই রেঞ্জের মধ্যে কোনো ভ্যালু দিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বাইট ইউজ করব ওকে যেমন হচ্ছে আমরা সিক্সটি ফাইভ এখানে উদাহরণ হিসাবে আমরা দেওয়া আছে সিক্সটি ফাইভ তার মানে সিক্সটি ফাইভের রেঞ্জটা কি মাইনাস একশো আঠাশ থেকে একশো সাতাশের মধ্যে অবশ্যই কিন্তু তাহলে এটা কি বাইটের মধ্যেই পড়ে যাবে সো এই রেঞ্জের কোনো কিছু হলে আমরা বাইটেই তাকে কি করে দেবো ডিফাইন করে দেবো এরপরে আসছে ক্যারেক্টার আমরা কিন্তু ক্যারেক্টার জানি সিঙ্গেল এ বি সি এগুলো কি ক্যারেক্টার এইটার যে সাইজ সেটা হচ্ছে টু বাইট বা সিক্সটিন বিটস এবং এইটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে টু ফোর সিক্সটিন মাইনাস ওয়ান এবং এখানে সমস্ত ইউনিকুড ক্যারেক্টারগুলো নেবে ওকে এরপরে আমরা ইন্টেজার টাইপ চলে আসি ইন্টেজার টাইপ এর মধ্যে রয়েছে হচ্ছে বাইট অবশ্য ইন্টেজারের মধ্যেই পরে যাই হোক এখন আমরা দেখব শর্ট শর্টের সাইজটা হচ্ছে টু বাইট বা সিক্সটিন বিটস এবং এর রেঞ্জটা হচ্ছে মাইনাস টু পাওয়ার ফিফটিন থেকে টু পাওয়ার ফিফটিন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত বা আমরা বলতে পারি পজিটিভ বত্রিশ হাজার সাতশো সাতষট্টি থেকে মাইনাস বত্রিশ হাজার সাতশো আটষট্টি আপনি এই রেঞ্জের মধ্যে যদি আমরা কোনো ভ্যালু পাই বা ভ্যালু নিতে চাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কি ইউজ করব শর্ট ইউজ করব উদাহরণ হিসাবে এস সিক্সটি ফাইভ আমরা দিতে পারি এরপরে আসছে ইন্টেজার এটা খুব বেশি ইউজ হবে আমাদের প্রোগ্রামে ইন্টেজারের সাইজটা হচ্ছে থার্টি টু বিটস বা 
এবং এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টু পাওয়ার থার্টি ওয়ান থেকে টু পাওয়ার থার্টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বা হচ্ছে আমাদের যে রেঞ্জটা দেওয়া আছে এই রেঞ্জের মধ্যে আমরা যদি ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করতে চাই তাহলে আমরা ইন্টিজারটা ইউজ করব ওকে এবং লং হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিটসের এবং এর মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টু পাওয়ার সিক্সটি থ্রি থেকে টু পাওয়ার সিক্সটি থ্রি মাইনাস ওয়ান ওকে এরপর আসছে ফ্লড ডাবল এবং বুলিয়ান সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে এখানে বুলিয়ানটা সবগুলাই ইম্পর্টেন্ট বাট বুলিয়ানটা একটু ডিফারেন্ট আর বুলিয়ানে যে কাজটা করবে আমাদের হচ্ছে ট্রু আর ফলস ভ্যালু দিবে ওকে ট্রু ফলস ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই কি ডেটা টাইপটা ডিক্লেয়ার করতে হবে কি বুলিয়ান ওকে তো আমরা ডেটা টাইপ সম্পর্কে কিন্তু জেনে গেলাম ওকে তো এখন আমরা দেখবো একটু একটু করে দেখার চেষ্টা করি যে আমরা একটা ক্যারেক্টার নিচ্ছি যে এখন আমরা যদি ক্যারেক্টার নিতে চাই যেমন হচ্ছে ক্যারেক্টার টা ঠিক এইভাবে নিতে হয় দুইটা কোটেশনের মধ্যে ওকে এবং করে দিচ্ছি এবং এখানে যদি আমরা ওয়াই প্রিন্ট করি তাহলে কিন্তু ক্যারেক্টারটা কি হয়ে যাবে প্রিন্ট হয়ে যাবে আশা করি ওকে এটা কিন্তু আমরা চলে আসছে কারণ হচ্ছে ওয়াইয়ের মধ্যে আমরা কি রেখেছি এটাকে রেখে দিয়েছি ওকে তো আশা করি এটুকু বুঝতে পারছেন এবং যেটুকু বিষয় আলোচনা করা হলো সেটুকু বুঝতে পারছেন তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের হোম টাস্কে আজকের যে হোম টাস্ক ছিল সেটি একটু বোঝার চেষ্টা করব আমাদের যে হোম টাস্ক ছিল সেটি হলো ঠিক এই রকম আমাদের কিছু বেসিক ফর্মুলা যোগ করতে হবে এবং বিয়োগ করতে হবে আমাদের দুইটা নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বার ওয়ান ইকাল টু হান্ড্রেড নাম্বার টু ইকাল টু টু হান্ড্রেড নাম্বার থ্রি ইকাল টু থ্রি হান্ড্রেড নাম্বার ফোর ইকাল টু ফোর হান্ড্রেড ওকে আমাদের কি করতে হবে দুটা নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার ফোর যোগ করতে হবে নাম্বার টু এবং নাম্বার থ্রি গুণ করতে হবে নাম্বার ফোর এবং নাম্বার ওয়ান থেকে বিয়োগ করতে হবে তো আমরা ইন্টিজার টাইপ নাম্বার ওয়ানকে কিন্তু বাইট হিসাবে কাউন্ট করতে পারি কারণ হচ্ছে বাইটের সাইজ হচ্ছে মাইনাস একশো সাতাশ থেকে পজিটিভ একশো আঠাশ পর্যন্ত ওকে তার মানে প্রথমটা আমরা বাইট হিসাবে কাউন্ট করতে পারি এবং পরে গুলো ইন্টেজার হিসাবে কাউন্ট করলাম এবং প্রথমটা কি করলাম ইন্টেজার হিসেবে কাউন্ট করে নিলাম নাম্বার থ্রি তো আমরা এখানে চাইলে ইন্টেজারও দিতে পারি এটা আমরা ইন্টেজার দিয়েই করি সবগুলো তাহলেই বেটার ওকে ওকে নাম্বার चले क्षेत्र समान दरकार হোম টাস্ক দেখলাম আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন আর সাবস্ক্রিপশনটা অবশ্যই ফুললি ফ্রি তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার এই ভিডিও ডিটেলটি দেখার